ఈ రోజు వార్తా విశేషాలు మన రాష్ట్రానికి చెందిన తిరుమల గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అధినేత శ్రీ వెంకట నారాయణ గారికి అత్యుత్తమ పారిశ్రామికవేత్త అవార్డు లభించింది అపురూపమైన అరుదైన ఈ పురస్కారం లభించిన శ్రీ వెంకట నారాయణ గారు గుంటూరు జిల్లాలో ఓ మారుమూల పల్లెలో ఓ పేదరైతు కుటుంబంలో జన్మించారు ముప్పై ఏళ్ల క్రితం కట్టు బట్టలతో డిగ్రీ పట్టాతో హైదరాబాద్ లో అడుగుపెట్టారు అకుంఠిత దీక్షతో నిర్విరామ కృషితో ఈనాడు ఈ స్థాయికి చేరుకున్నారు ఎందుకంటే ముప్పై ఏళ్ల క్రితం ఈ అవార్డు నాకే రావాలని కలలు కన్నాను వచ్చింది కానీ కలలు కనడం రాలేదు కష్టపడ్డాను కాబట్టి వచ్చింది ఇంత గొప్పవాడిని కావాలని కలలు కనడానికి దమ్ము కావాలి ధైర్యం కావాలి అది నిజం చేసుకోవడానికి కృషి చేయాలి డేర్ టు డ్రీమ్ అండ్ కేర్ టు అచీవ్ ఈ రోజు నా ఆస్తుల విలువంతో తెలుసా రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఎస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఇంత ఆస్తి పెట్టుకుని ఇదేంటి తోట పని చేస్తున్నాడని చూస్తున్నారు కదూ కాలు మీద కాలు వేసుకుని కూర్చుని నిన్నటి సంపాదనం తినడం సోమారితనం ఈ రోజు తిండి తినాలంటే కష్టపడాలి నేను రెడీ ఈ పూట టిఫిన్ తినడానికి అర్హత సంపాదించుకున్నారా ఎస్ మూడు గంటల తోట పని చేశాను టిఫిన్ తినే అర్హత సంపాదించుకున్నా నేను వంట చేశాను టిఫిన్ తినే అర్హత సంపాదించుకున్నా ఈ స్పూన్ ఎవరు పెట్టారు ఇక్కడ నేనే పెట్టాను అయ్యారు ఈడేవుడు కొత్తగా పనిలో చేరాడు ఇట్రా ఇన్ని కోట్లు ఆస్తులు సంపాదించింది ఈ స్పూన్లు కావు నా చెయ్యి నా నోటికి తిండి తినిపించే అర్హత ఈ చేతికి మాత్రమే ఉంది అర్థమైందా అర్థమైంది ఇంకా ఏం చూస్తున్నావు తీసుకెళ్ళు అలాగే గారు యా అర్జెంట్ పని ఉంది ఏమిటంత అర్జెంట్ పని నీకు చెప్పాల్సిన టైం ఇంకా రాలేదు వచ్చినప్పుడు చెప్తాను హలో మీకు ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్తున్నాను తెలుసా ఎయిర్పోర్ట్ కి ఎవరిని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి తెలుసా నా ముద్దులు కూతురు మాధవి అమెరికా నుంచి వస్తుందండి ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత వస్తుంది తనని నేను చాలా గ్రాండ్ గా రిసీవ్ చేయాలనుకున్నానండి కానీ ఎందుకో తను వచ్చేది ఎవరికి చెప్పకూడదని చెప్పిందండి నన్ను మాత్రమే ఎయిర్పోర్ట్ రమ్మనింది చివరికి మమ్మీ కూడా చెప్పకూడదని చెప్పిందండి అంతా సస్పెన్స్ ఎందుకు అలా చెప్పిందో నా ఊరికే అందటం లేదండి ఏంటో నా బంగారు తల్లి రాగానే నా మొత్త బిజినెస్ గా ఆమెను చైర్మన్ చేస్తాను దాట్స్ కన్ఫర్మ్ ఏంటండి కళ్ళు నెత్తి పెట్టుకుని తిరగడానికి ప్రభుత్వానికి నేను లక్ష డెబ్బై వేల లైఫ్ ట్యాక్స్ కట్టాను నేను మాత్రమే కాదు ఇక్కడ తిరిగే ఆటో వాళ్ళు కార్ వాళ్ళు లారీ వాళ్ళు బస్సు వాళ్ళు అందరూ కట్టారు సో ఈ రోడ్డు మీద తిరిగే హక్కు మాకు మాత్రమే ఉంది నీకు ఈ రోడ్డు మీద నడిచే హక్కు లేదు హలో ఆ హక్కు కూడా విమానాలు ట్యాక్స్ కట్టి సంపాదించుకున్నాయి నీకు గాల్లో ఎగర హక్కు కూడా లేదు నీలాంటి వాళ్ల కోసమే ప్రభుత్వం ఫుట్ పాత్ కట్టింది నువ్వు ఫుట్ పాత్ మీదే నడవాలి అవుననుకోండి కాదు ఫుట్ పాత్ మీదే వెళ్ళాలి ఇంకొకసారి నిన్ను నడ రోడ్డు మీద నడవడం చూస్తే డైరెక్ట్ గా గుద్దేస్తా అంతే నీ రెండు కాళ్ళు ఇరిగిపోతాయి డైరెక్ట్ గా మంచం మీద పడతావు నల్లులతో కాపురం చేస్తావు ఇంకా నీతో పని లేదని నీ భార్య పిల్లని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు నువ్వు గతి లేక ఈ ఫుట్ పాత్ మీద అడుక్కు తింటావు అడుక్కుంటూ ఎండకి ఎండి వానకి తడిసి చలికి బిగిసి కృంగి కృషించి శుష్కించి నేరసించి ఎందుకండి అప్పుడు నీ ముఖం చూస్తే పెద్దవాళ్ళు చీ అంటారు చిన్న పిల్లలు బూ చీ అంటారు చివరికి నువ్వు నీచాతి నీచమైన హీనాతి హీనమైన నికృష్టమైన చావు చేస్తావు ఇది కన్ఫర్మ్ మీకు దండం పెడతానండి మీరు ఈ క్లాస్ బేకర్ ఆపకపోతే నేను ఇక్కడే కృంగి కృషించి నశించి నేరసించి శుష్కించి పోతాను సార్ మీకు దండం పెడతాను బాబు నా పేవ్మెంట్ మీద నేనే వెళ్తాను వాక్ ఆన్ ద పేవ్మెంట్
బిజినెస్ లో అవతల వాళ్ళ ఐడియాలని ముందుగానే పసిగట్టి ఓవర్టేక్ చేయగలిగాను కానీ ఎంత ఆలోచించినా నువ్వు వస్తున్న విషయం ఎందుకు సీక్రెట్ గా ఉంచమన్నావో గెస్ చేయలేకపోయాను డాడీ అమెరికా నుంచి ఆంధ్రాకి విమానంలో ఎగిరొచ్చాను ఇప్పుడు బెంచ్ కార్ లో వెళ్తున్నాను ఇక ముందు నేల మీద నడుద్దాం అనుకుంటున్నాను అర్థం కాలేదురా డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఏదైనా లోన్ లీ ప్లేస్ కి వెళ్దాం ష్యూర్ వాట్ 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 ఐ యు టాకింగ్ మాధవి ఐ జస్ట్ కాంట్ అండర్స్టాండ్ మన బిజినెస్ లోని నీకు అప్పు చెప్పి నిన్ను చైర్మన్ చేయాలి అనుకున్నాను రా కానీ నేను మన కంపెనీలో క్లర్క్ గా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు పదవి ఇస్తానంటే మన దేశంలో అడ్డమైన వెదవ కూడా పార్టీ మార్చేస్తాడు ఇంత ఆస్తికి వారసురాలు వై ఉండి కూడా వారసురాలిని కాబట్టి ఆస్తి అనుభవించే హక్క ఎంత ఉందో కాపాడాల్సిన బాధ్యత కూడా అంతే ఉంది అందుకే వద్దంటున్నాను మళ్ళీ అర్థం కావట్లేదు రా డాడీ నేను పుస్తకాలు చదివాను కానీ మనుషుల్ని చదవలేదు చైర్మన్ అవడానికి కావాల్సిన డిగ్రీ నా దగ్గర ఉంది కానీ అనుభవం లేదు నేను బిజినెస్ లో రాంగ్ స్టెప్ వేసినా రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నా చాలా నష్టం వస్తుంది అందువల్ల మనకే నష్టం లేకపోవచ్చు కానీ మనం బిజినెస్ క్లోజ్ చేస్తే మన దగ్గర పనిచేసే కొన్ని వేల మంది నిరుద్యోగులు అవుతారు వాళ్ళ కుటుంబాలు వీధులు పడతాయి అది నాకు ఇష్టం లేదు డాడీ సో నేను మన కంపెనీలో మామూలు క్లర్క్ గా జాయిన్ అవుతాను కింద స్థాయి నుంచి అన్ని విషయాలు స్టడీ చేస్తాను నీ కూతురుగా కాకుండా నాకు నేనుగా చైర్మన్ అయ్యే అర్హతని సంపాదిస్తాను సరేనా చెప్పు డాడీ మాధవి నువ్వు అమెరికా వెళ్లి నాకు దూరం అయిపోయావనుకున్నాను కానీ ఇలా ఎంతో ఎత్తు ఎదిగావనుకోలేదు ఐ యామ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ యు ఆర్ మై డాటర్ ఇట్స్ కన్ఫర్మ్ కానీ డాడీ నేను నీ కూతురు అన్న విషయం ఎవరికీ తెలియకూడదు అలా తెలిసిందనుకో అందరూ నా దగ్గర మంచి వాళ్ళలా ప్రవర్తిస్తారు అందరూ నన్ను చూసి భయపడతారు అప్పుడు నేను పని నేర్చుకునే అవకాశం ఉండదు ఎవరెవరేంటో తెలుసుకునే అవకాశం అంతకన్నా ఉండదు నన్నేం చేయమంటావు క్లర్క్ కి జీతం ఎంత ఉంటుంది సరే నాకు రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఎక్కడైనా ఉండటానికి ప్లేస్ అరేంజ్ చేయి ఎక్కడో ఎందుకు రా మన ఆఫీస్ క్యాంటీన్ ఓనర్ ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు నాకు తెలిసిన వాళ్ళ అమ్మాయి అని చెప్తాను ఓకే ఉద్యోగాలు వెతుక్కోవటం ఆ తర్వాత ఉద్యోగాలు చేయటం ఎందుకు పనికిరాని సన్నాసులు చేసే పనిరా నువ్వెన్నేళ్లుగా ఉద్యోగం ప్రయత్నం చేస్తున్నావురా దొరికిందా దొరకదు దొరకదు నాకు తెలుసు అంతే అదే నువ్వు ఉద్యోగానికి చేసే ప్రయత్నం ఓ లక్షాధికారి ఇంటి చుట్టూ తిరిగి వాడి కూతురికి లైన్ వేస్తుంటే వాడి కూతురు దొరుకుండేది లక్షాధికారివి ఏమి ఉండేవాడివి అర్థమైందా ప్రొసీడ్ అయిపో అంతే ఓకే అరే అవును రా మరి నారాయణ గారు ఏంట్రా అమ్మాయిలు వెనకాల పడుతున్నారు రా చాలా మంచి సుబ్రామయ్య గారు వాళ్ళు ఇల్లెక్ట తెలుసా ఆయన మినిస్టర్ గా సార్ తెలియడానికి ఆయన ఆయన భార్య అన్నపూర్ణమ్మ అని షీఈ టీచర్ టీచర్ లకి జీతాలే ఇవ్వట్లేదు సార్ ఇంకా అడ్రస్ లేని తెలుస్తాయి సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు సార్ ఒక అబ్బాయి మీ వయసు ఉండొచ్చు ఒక అమ్మాయి మీ వయసు ఉంటుందా కన్ఫర్మ్ ఏ మనో 
సుబ్బరావు అంటే మీ నాన్నే కదరా అన్నపూర్ణ అంటే మీ అమ్మే కదరా ఆయన అడిగింది మీ ఇంటర్ డ్రెస్ బాబు మీకోసమేరా మా ఇంటికి బెంజ్ కార్లు ఎవరు వస్తారా ఎవరా కొంప తీసి పెళ్ళిటానికి వచ్చాడేమో డబ్బిస్తుంటే ఎందుకంటే వెంటక్క అభిమానంతో ఇస్తున్నాడు తీసుకోవే లేకపోతే బాధపడతాడు మీరు ఊరుకోండి తమ్ముడు దానం ఇచ్చే స్థితిలో నువ్వు ఉన్నా అది తీసుకునే దుస్థితిలో మేము లేని లేరా నో డౌట్ యువర్ మై సిస్టర్ ఇట్స్ కన్ఫర్మ్ అన్ని గొడవలు మర్చిపోయి ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత ఈ అక్కయ్యని చూడ్డానికి వచ్చావు ఆ అభిమానమే చాలు చాలా ఏళ్ల తర్వాత నిన్ను బావని చూశాను కాకపోతే నా మేన లోడ్ ని మేన కోడల్ని చూడలేదు మేన కోడల్ కంప్యూటర్ క్లాస్ కెళ్ళిందిరా వాడు డిగ్రీ పాస్ అయ్యాడు కదా ఉద్యోగం వేటలో వెళ్ళాడు ఓ ఇదిగో రానే వచ్చాడు యు మీరు ఏమిటి అలా చూస్తావు మీ మావయ్య మావయ్య నాకు మావయ్య పుట్టడం సంగతి నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదే నేను నీకు మావయ్యగా పుట్టలేదు నువ్వే నాకు మేన లోడ్ గా పుట్టావు అవును ఈ ఫేస్ కి ఆ గడ్డం అవసరమా ఇదే నా గ్లామర్ నీకేమైనా అడ్డమా అడ్డమా లేదా అని చెప్పాలంటే క్లాస్ స్పీక్ కాలి దాన్ని నాకు టైం లేదు ఏ ఉద్యోగం లేకుండా తిరుగుతున్నా ఉంటగా అక్క చెప్పింది ఒకసారి హైదరాబాద్ వస్తున్నాను కలు వస్తానక్క వస్తాను బా ఓకే అమ్మా ఎవరమ్మా బెంజిమామా ఏరా నే వండ్రదాన్ని కాదు నాకు తమ్ముడు ఉన్నాడని చెప్పేదానిగా వాడే వీడు రే ఆ ఇదిగోరా వాడి విజిటింగ్ కార్డు రే వాడు నాలాగా ఏకైక తేనెటీ కాదు ఏకంగా తేనె పట్టే హైదరాబాద్ వెళ్ళి వాడి పట్టు ఉద్యోగం పట్టు ఎవరా నాకు రెస్ట్ ఓ మై గాడ్ తిరుమల గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కి ప్రొపరేటర్ చైర్మన్ ద గ్రేట్ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ వెంకట్ నారాయణ తమ్ముడా అమ్మా నువ్వేదో సాదా సీదా అమ్మ అనుకున్నానమ్మా ఇంత పెద్ద డబ్బు నా బ్రదర్ ఉన్నాడు అనుకోలేదమ్మా నీకేదో తమ్ముడు అంటే మన లెవెల్ వాడు అనుకున్నాను కానీ ఇంత లెవెల్ వాడు అనుకోలేదమ్మా అంత లెవెల్ వాడు అయ్యాడని నాకు తెలియదు కదరా అమ్మా కూతురు వగేర ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగేవా కూతురు ఉందంటే అమెరికాలో చదువుకు వచ్చింది నాకన్నా పెద్దదా చిన్నదా నీకంటే Excuse me. Namaskar sir. Ni chai chapu. Hey endi sir. Indu karo. Hey sir idi. Footpath mein nadista kuda shiksha istara. Ee cigarette no kalchi padesinde na. Endi cigarette daata kuda tappandi. Cigarette taagadam tappa kaadu. Ha. Cigarette taagite lopal lopal nu tagala padi potavu. Adi nee ishtam. Ha. ఇలా సిగరెట్ ఆర్పకుండా పడేస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా అది ఒక పేపర్ మీద పడుతుంది పేపర్ అంటుకుంటుంది ఆ పేపర్ వెళ్ళి ఆ గుడిసె మీద పడుతుంది వరుసగా గుడిసెలన్నీ అంటుకుంటాయి పెంకుటిల్లు కూడా అంటుకుంటాయి నువ్వు చూస్తుండగానే ఊరు ఊరంతా అంటుకుపోతుంది జనమంతా పారిపోతారు నువ్వు మాత్రం ఆ మంటల్లో ఇరుక్కుపోతావు నిలువ నా కాలిపోతావు కాలి బూడిదైపోతావు అప్పుడు ఊరు జనమంతా కలిసి నీ బూడిదిని ఒక కుండలోకి తీసుకుని కాదు మురికి కాలువలో కలుపుతారు అవును ఆ కంపు భరించలేక ఆ కుళ్ళు వాసనకి తట్టుకోలేక నీ బూడిదలో ఉన్న ప్రతి కణము కుళ్ళి కుళ్ళి చేస్తుందిరా మీరు దండం పెడతారు సార్ పొరపాటైపోయింది సార్ ఇంకెప్పుడు సిగరెట్ ఆర్పకుండా పడేది సార్ ఎప్పుడో కాదు ఇప్పుడే ఆ పని చేయాలి చెప్పిన పని చేయి హలో అయ్యా నువ్వు ఇక్కడున్నావేంటి ఏంట్రా మనం ఇంకా రాలేదేంటి ఏంట్రా మనం ఇంత లేటు అప్పా రాన ఇప్పుడు మీరు నన్ను రా అనకూడదు ఏ యునో నా లెవెలే మారిపోయింది ద గ్రేట్ తిరుమల గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కి చైర్మన్ అయ్యాను అదే అయ్యానా అంటే అవలేదు అవుతా నిన్న ఒక ఆయన మన కార్ లో అడ్రస్ అడిగారు అదే రా బెంజ్ కార్ లో ఆయన ఎవరనుకున్నారు ఎవరు మా అమ్మకి స్వయాన ఓన్ బ్రదర్ ఆయనకి అమెరికాలో ఎంబీఏ చదివిచ్చిన కూతురు అమ్మాయి పేరు చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నేను వెంటనే హైదరాబాద్ వెళ్తా మా మామింట్లో మకాం పెడతా నా మరదల్లి లైన్ లో ఎడతా టోటల్ గా ఆయన ఆస్తికే ఓనర్ నవ్వుతా ఎన్ని తాలు చంపుతా 
నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది రా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఏది బారైపోయింది అనుకున్నాను కానీ నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది నెలకి జీతం ఎంత అన్ని కలిపి రెండు వేలు టూ థౌజండ్ నాన్ సెన్స్ నెలకి రెండు వేల నేను ఇక ఇరవై వేలు ఇస్తాను తీసుకో మంత్లీ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ ఏంట్రా నాకు చెవుడు వచ్చిందో నీకు మాట తడబడిందో తడబట్టలేదు నీకు చెవుడు రాలేదు నాకు మాట తడబడలేదు రా మనకు అదృష్టం కలిసి వచ్చింది నేను తిరుమల గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కి చైర్మన్ అవుతున్నాను అవగానే మీ అందరికి ఫస్ట్ క్లాస్ అని ఉద్యోగాలు ఇస్తాను నా ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి తొట్టి ఉద్యోగాలు చేయడం యూనో ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ సో నేను ఇప్పుడు ఇది చింప్ వేస్తున్నాను ఇంకా చిన్న మొక్కలకి అంతే అంటవా టుకడే టుకడే కరో ఆగు అలా ఎగ్రెసివ్ అయ్యో ఏ